ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ವನಿತಾ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಡು ಹಗಲೆ ಭಾರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಪರಾರಿಯಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಇಬ್ಬರ ದಾರುಣ ಸಾವು ಕ್ಯಾರ್ಪೇಟೆಯ ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಘಟನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗುಡುಗು ಕ್ಯಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಭಾರತಿ ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಗಲೆ ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚುಗಳು ಝಳಪಿಸಿವೆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿಯ ಮಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಗಲಾಟಿ ಆಗೈತೆ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರು ಬಾ ಅಂದ್ರು ನಾ ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ನನಗೆ ಪೂರ್ವ ವಿವರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಹಾಡು ಹಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದಿವಸ ಚಾಕುದಿಂದ ಇರಲು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ ಕೆ ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗಿ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನನ ತಂದೆ ಚಲ್ವರಾಜು ಅನ್ನೋರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೃತನ ಮಧ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿಮ್ಸ್ನ ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಗಲಗ್ರಂಥಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಿಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪೆರೋಟಿಡೆ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಗ್ರಂಥಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು
ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಸ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಬರ್ದಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀವಿ ಜನರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ 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 ಇಚ್ಛಾ ಅನುಸಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಂಡ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾವರ್ಕರ್ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವರ್ಕರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಾನು ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಭಿತ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಹೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರಬಹುದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋದಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿ
ಮೊದಲು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಳಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇವೆ ನಿತ್ಯ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ನೀರು ನಿಂತಾ ಇದೆ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಶೀತಲ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಬ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನದಾನಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿಯ ಐವತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಿರುಗಾವಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಲಧಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಲಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸ
ಏನು ತಪ್ಪು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಲೋನ್ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಹಣದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕದರಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿವೆ ಇವರ ಮೂಲ ಕುಲಕಸುಬು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳು ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ಬಡಪಾಯಿ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾವೇರಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೈಲೆಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಲೆಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣ್ಣೆ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಮಗೆ ಶೇಖರ ರಾಜಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ ಎಂಬುವವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಂಪತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ನನ್ನ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದಿಗ್ಗಿಟ್ಟಿ ಸಂತೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆಪುರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮನೆಗೋಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಮಗಳು ಮದುವೆಗೋಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ್ಗಾರ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಕಬ್ಬು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ನಾಗಮಂಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು ವತಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿತ್ರಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವನ
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ ಸಣ್ಣಿಂಗೇಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಹಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು ಹಣದಾಸಿಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕೂರಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ನಾನು ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒ ಮೇಲೆ ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ದಿನಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಈ ವಿಚಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲಿ ಇವರು ವಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಡಿಸನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಹ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶ್ರಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಒಡಿಸನಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರನು ಬರಲಿ ಅವರೇ ಬರಲಿ ಇವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಣ್ಣು ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಣ್ಣೇಗೌಡರು ಹಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಫೀನಾ ಬಾನು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೆಂಟರ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಕ್ ಪೀರ್ ಸಮಿತಿಯು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಫೀನಾ ಬಾನು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋಧ
ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸು